Chuyện quần quận nghìn lẻ một đêm đêm thứ 18 Dân gian vẫn hay nói Cái nhà này có dớp Mảnh đất này có dớp Hoặc thậm chí con xe này có dớp Dớp là một điều gì đấy vô cùng trừu tượng Nhưng lại luôn hiện hữu Để chứng tỏ sự tồn tại của nó là có thật Tiếc là sự hiện hữu này không phải là cái có thể sơ, nắm, tẩy rửa mà nó chỉ được công nhận sau một quá trình tự trải nghiệm. Và thường khi nhận được ra thì đã quá muộn. Người trong cuộc không hề biết những gì mình trải qua đó chính là dớp của người từng trong kẹt nên không có ý thức thoát ra khỏi nó. Và Hot Team đang muốn nói đến cái dớp khủng khiếp của mảnh đất nơi tọa lạc biệt thự hàng hữu số 6 Nguyễn Thâm quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Mảnh đất 600 m vuông, một chiều 20 m, một chiều 30 m đẹp đẽ này, một thời gian dài trước đây là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ hài kịch ca nhạc Champa. Vào năm 2014, người ta thấy mảnh đất này được giao trên mạng với giá khoảng 65 đến 70 tỷ đồng. Và rồi ngay cùng năm đó, có thông tin từ Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố cho biết đây là một trong những biệt thự cũ đã được chủ nhân tự tháo rỡ mà không chờ lệnh của Ủy ban Nhân dân Thành phố, chỉ còn lại bãi đất trống. Còn phòng quản lý đô thị quận 3 thì cho hay, chủ nhân mới của căn biệt thự số 6 Nguyễn Thông là ông Huỳnh Uy Dũng. Vậy là... Câu lạc bộ hài kịch ca nhạc Trăm Ta đã phải rời xa mảnh đất Sáu Nguyễn Thông kể từ hồi ấy. Câu lạc bộ rời đi nhưng cái hồn nó đã thổi vào mảnh đất ấy suốt thời gian dài qua nhiều năm tháng thì vẫn vấn vương ở đấy. Có thể hiểu như cái xác câu lạc bộ thoát đi rồi nhưng cái hồn, cái duyên vẫn còn lưu lại tại mảnh đất này. Và chủ nhân sau đó của mảnh đất là tuyền nổ đã không bao giờ có thể ngờ rằng câu lạc bộ chuyên tấu hài ca nhạc hàng đêm bị rời đi. Ngôi nhà cũ bị phá rỡ để rồi chính nó lại phải thế chân vào gánh cái nghiệp tấu hài ca nhạc hàng đêm đó. Để rồi cái kết là cũng phải rời đi. Thế nhưng cái nghiệp ấy không phải gặp ai cũng bám, cũng ám vào người ta. Chuyện là thế này. Tụ điểm Champa cũ đã tồn tại lâu lắm rồi, cũng vang bóng một thời tại Sài Gòn từ khi mạng Internet còn chưa phát triển mạnh nên hiện các tư liệu hình ảnh về sân khấu ca nhạc này trên mạng hầu như không có nhiều. Chỉ còn sót lại hình ảnh những mảng tường cuối cùng của nó trước khi bị tháo rỡ là những phù điêu khắc họa hình tượng các điệu múa trăm thần thánh với các vũ nữ phô diễn đường cong uyển chuyển Cùng tên gọi câu lạc bộ này là Trăm Pa khiến chắc chắn rằng chủ cũ của nơi này và linh hồn của tụ điểm này có liên quan tới dân tộc Trăm, còn gọi là người tràm với kho tàng văn hóa đồ sộ gắn liền với tín ngưỡng, tôn giáo của họ thông qua các sinh hoạt mang tính phong tục lễ hội truyền thống và tín ngưỡng cổ của cộng đồng dân tộc này. Văn hóa trăm không chỉ có những đền tháp lộng lẫy nguy nga mà còn có một di sản nghệ thuật múa hát lễ hội đồ sộ. Nghệ thuật âm nhạc của người trăm dường như bất biến với thời gian và luôn mang màu sắc tín ngưỡng, luôn gắn liền với các nghi lễ và lễ hội mang tính tôn giáo. Dân trăm ba xưa quan niệm mọi vật đều có linh hồn, do đó mới sản sinh ra nhiều phong tục lễ hội như lễ cầu đảo, lễ chặn nước đầu nguồn, lễ cầu yên. Và trong gia đình có truyền thống thờ chiếc A Tâu, biểu tượng cho linh hồn tổ tiên dòng họ mẹ. Cuộc sống của đồng bào trăm luôn luôn gắn bó với các thần linh và linh hồn của những người trong họ tộc đã chết. Bởi thế, việc tín ngưỡng thần linh và thờ cúng ông bà tổ tiên của người trăm được xem là một tập tục truyền thống đạo đức, chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng. Từ ngàn xưa, cộng đồng cư dân Trăm vốn đã gắn bó với tín ngưỡng đa thần. Vì thế, nét văn hóa Trăm là sự pha trộn những tập tục, lễ hội truyền thống dân gian lẫn tín ngưỡng đặc trưng nhuốm một màu huyền bí và ma mị. 
Tiện nói về sự ma mị thì ma thuật là một thứ niềm tin phổ biến đối với cộng đồng cư dân chăm nói chung. Họ cho rằng những phép thuật với những lời phù chú thông qua hình thức lễ nghi đã tác động vào đời sống của cộng đồng và của mỗi con người, làm cho con người hóa phép, có sức mạnh và trở nên gan dạ hơn. Ma thuật có nhiều dạng và nó có khả năng tác động vào đời sống tâm linh của con người làm cho con người không chủ động được chính mình nữa thậm chí đến mức khiến cho con người phải khùng điên Vâng, có những điều khoa học vẫn không thể giải thích nổi và xã hội buộc phải công nhận như câu chuyện về ký ức của một ngôi nhà, ký ức của một mảnh đất những gì đã diễn ra một thời gian dài trên mảnh đất ấy hoặc trong ngôi nhà ấy đã lưu vào ký ức của mảnh đất của ngôi nhà ấy. Dẫu có đập cái xác nhà đi mà xây lại nhưng ký ức thì không dễ gì gột rửa. Có thể nói cho dễ hiểu như kiểu ký ức của ngôi nhà chính là bộ nhớ của một con người. Dẫu ở ngoại hình có đi thẩm mỹ viện mà chỉnh sửa rồi nhưng bộ nhớ trong đầu không dễ gì xóa nhòa nhiều chuyện. Dân gian chuyển tụng, có những ngôi nhà trong quá khứ là nhà chứa. Nó lưu vào ký ức toàn những cuộc truy hoan hoan lạc hết ngày dài đến đêm thâu Và sau này khi ngôi nhà được bán cho chủ khác Cái ký ức cũ ấy rất khó giải thích Nhưng có lẽ đã ám vào năng lượng của mảnh đất Khiến cho sau đó con gái của chủ mới rồi cũng lại hư hỏng đi bán thân làm gái vân vân Rồi có những mảnh đất trước kia có người treo cổ thì rồi cái dớp ấy vẫn ám ảnh và lặp lại khiến nhiều đời chủ sau vẫn lại có người tự kết liễu đời mình theo đúng hình thức đó. Mặc dù có thể người sau không hề biết đã có người trước từng sống ở đó và làm như thế. Vâng, con người không biết nhưng mảnh đất biết. Nó nhớ hết và ký ức của nó sẽ tác động lên thực thể nào đó nó có thể tác động. Trở lại với cái câu lạc bộ hài kịch ca nhạc trăm pa xưa ở số 6 Nguyễn Thông. Chưa cần nói đến các yếu tố tâm linh đã thấm đẫm vào từng đồng bào trăm, từng câu ca, từng làn điệu múa của họ và cũng chưa cần tìm hiểu liệu họ có từng dựng những bàn thờ hay phủ chú gì tại mảnh đất này trước khi ngôi nhà cũ bị phá đi để nhường cho dũng lò vôi và phương hằng tôi đến xây biệt thự hằng hữu hay không. Nhưng chỉ cần cả một thời gian dài những gì diễn ra tại mảnh đất này thì đã đủ lưu đầy ký ức của ngôi nhà Rất khó xóa nhòa và những năng lượng này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến người sống trên mảnh đất này sau đó Mà một thời gian dài thì đã có những gì diễn ra trên mảnh đất 6 Nguyễn Thông, phường 7 quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Thì ngay nghe cái tên câu lạc bộ là ca nhạc và hài kịch thì các bạn đã hiểu ký ức của mảnh đất này là gì rồi phải không ạ? Người ta thường nói là chuyện tâm linh không đùa được đâu Nhưng đây dường như lại là chuyện khoa học không đùa được đâu Chuyện phong thủy cũng không đùa được đâu nữa ạ Những người trong quá khứ thuộc câu lạc bộ Trăm Pa Hàng ngày đã tấu hài, ca nhạc, trình diễn thời trang, siếc và cả karaoke gia đình trên mảnh đất 6 Nguyễn Thông Để rồi nhiều năm sau Chủ nhân tiếp theo của mảnh đất này Cũng ngày ngày bị một năng lực vô hình dẫn dắt Cũng ngày ngày tấu hài tại đây Tấu hài xong thì hát hò ca nhạc karaoke gia đình Đúng như những gì ký ức của mảnh đất này lưu lại Đặc biệt Ngôi biệt thự hàng hữu được xây lên với lối kiến trúc cũng có rất nhiều đường nét giống với tháp trăm Và nội thất phía trong thì cũng màu mè xến xúa với đèn đóm xanh đỏ đúng như một sân khấu ca nhạc nhỏ à, Cùng các rèm buông như những cánh gà sân khấu Nữ chủ nhân thì ăn vận bới tóc đôi khi rất giống Campuchia Nơi cũng có nhiều người gốc trăm sinh sống và dù không phải nghệ sĩ nhưng tuyển nổ lại luôn coi những show hát tại gia đình của nó là để phục vụ khán giả. Không doanh nhân hoặc đại gia nào ở Việt Nam lại làm như vậy cả. Bởi vì việc hát hò phục vụ khán giả, mua vui hoặc kiếm tiền là việc của ca sĩ hoặc nghệ sĩ tấu hài. 
À, thế nhưng, có một cái nghiệp lạ kỳ nào đó đã dẫn con tuyền tự dưng cứ phải nhảy múa tấu hài, nói chung là diễn đủ mọi trò ở cái sân khấu nhỏ Nguyễn Thông. Không khác gì cái ký ức trước đó còn dây rớt lại tại mảnh đất này. À, nó luôn tự giới thiệu từng ca khúc cứ như nhà nó là sân khấu ca nhạc thật sự. Thế có kinh không? Dớp là có thật và chuyện tâm linh hay phong thủy rõ ràng là không thể nào đùa. À, và còn đặc biệt hơn nữa là khi nó múa thì điệu múa điển hình của nó cũng chính là điệu múa của người chăm à, Tất nhiên khi nhập vào con tuyển nổ thì động tác múa có chút biến tướng Nhưng về cơ bản nó đúng là điệu múa chăm và hot team trước đây đã từng có video minh họa vấn đề này Ghê rợn hơn nữa, các bạn lưu ý chữ xiếc trong tờ giới thiệu của câu lạc bộ ca nhạc hải kịch chăm ba xưa đây nhé ạ à. Chữ xiếc này đã hoàn toàn được chủ sau của mảnh đất này là Nguyễn Thị Thanh Tuyền kế thừa và phát triển Ngay từ những ngày đầu vợ chồng nó lên cộng đồng mạng làm trò cười cho thiên hạ Bị lộ gạ tình nặn máu tắm đêm với anh Yên Nhưng rồi vợ chồng nó lại lên lưu loa đó chẳng qua là vào hang bắt cọp Khiến những người hiểu chuyện ngay từ đầu drama đã được mẻ cười trẻ khỏe hẳn ra Và cũng từ đó tuyển ta có tên là Nguyễn Phương Hề và những trò cười cho thiên hạ này vẫn được Phương Hề diễn ngày ngày cho đến tận khi drama chấm dứt, tuyền bị bắt thì những kẻ liên quan đến cái dớp ấy vẫn tiếp tục bị vướng tiếp vào cái nghiệp này, vẫn tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ bằng cách vẫn gióng giả cho rằng chị Hằng bị bắt cũng vẫn là vào hang bắt cọp, vẫn nằm trong kịch bản của chị hết. Vâng, chắc là màn khởi tố bắt tạm giam đối tượng Hằng vào chiều 24 tháng 3 năm 2022 cũng là một tích trò, một màn diễn trong kịch bản của câu lạc bộ ca nhạc hài kịch 6 Nguyễn Thông. Công an chắc cũng đều là nghệ sĩ đóng góp vào thành công của đe đêm diễn hết. À, và chữ siếc từ thời câu lạc bộ trăm ba xưa còn bị rớp dây rớt lại trong cuộc sống của người chủ sau là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Khi mà nhà báo Hàn Ni đã phát hiện ra và gọi cả băng nhóm Phương Hề là siếc thú. Không chỉ diễn tại Nguyễn Thông mà còn kéo nhau đi công diễn, đi lưu diễn tại nhiều địa phương địa bàn để phục vụ nhu cầu giải trí của quần chúng nhân dân. Mỗi khi trường đoàn siếc diễn ở đâu thì đều quảng cáo dùm beng trên live stream, đều bố trí một đội đi theo tung hô cô hàng mãi đỉnh. À, và cả trưởng đoàn siếc lẫn cả gánh siếc này có khi cũng không ngờ rằng hành động của chúng là đang theo một cái dớp đã ám chúng rất khủng khiếp và khó giải thích. Nói về những miền đất có thể bị coi là phong thủy xấu thì người Trung Hoa cổ đại có câu truyền lại Nơi người phúc đức ở sẽ thành phúc địa, đất lành người tốt ở. Điều này có thể hiểu là vấn đề không phải ở phong thủy tốt xấu và nằm ở đạo đức con người. Kể cả một mảnh đất đã được cho là xấu thì khi có những người phúc đức sinh sống, vun đắp thì phong thủy nơi đó cũng tự nhiên thay đổi, trở thành miền đất tốt lành. Ngược lại, nếu người xấu đến sinh sống chỉ biết trục lợi cá nhân thì miền đất tốt mấy cũng chuyển thành đất xấu, mang đến cái kết lao lý hoặc là tai họa. Vì vậy, Mấu chốt không nằm ở phong thủy ban đầu tốt hay xấu mà chính là nằm ở quá trình tu thân tích đức của những người sinh sống ở đó được bao nhiêu. Và phong thủy Trung Hoa xưa quan niệm rằng phong thủy thật sự là do con người quyết định. Thế cho nên, trở lại với chuyện dớp đất, dớp nhà, thật ra những cái dớp là có xảy ra. Tuy nhiên nó đã không xảy ra với tất cả mọi người, không tác động được lên tất cả những người liên quan mà nó chỉ ám được những người nào tinh thần tiêu cực hoặc là thế lực hắc ám mà thôi. Còn những người sống tích cực mạnh mẽ thực sự, chứ không chỉ mạnh mồm còn cách sống thì sống hèn, sống bẩn như con tuyển nổ, luôn ghen tức đố kỵ và chỉ hùng hổ nhất là trong chuyện hãm hại người. Vâng, những người có tinh thần mạnh mẽ và nghị lực, trong sáng thì không rớt nào ảnh hưởng, chi phối được họ hết. Những cái rớt cũ nó sẽ chỉ vận hành như định luật hấp dẫn hay trong lý học phương Đông có câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tức là những gì tương tự thì sẽ hấp dẫn nhau. Nói như vậy ở đây không có nghĩa là những gì diễn ra trên mảnh đất 6 Nguyễn Thông trước đây là xấu. 
mà là bất kỳ cái ký ức, cái dớp gì nó cũng sẽ chỉ răng mắc dây rớt vào những người âm âm dương dương, ma ma quỷ quỷ sống trong bóng tối tội ác như kiểu con tuyền. Vâng, và thế là tuyền nổ một chủ sau đã bị ám bởi cái rớp vô hình Hoặc một lời nguyền, một thế lực đã điều khiển nó hàng đêm phải lên diễn Đúng như những gì đã diễn ra tại mảnh đất này trước đó Nó đã không đủ đức năng để thắng số Không đủ những năng lượng tốt để tự mình giải thoát ra khỏi những buổi tấu hài ca nhạc hàng đêm Nhiều lúc bức bối và bất lực, nó đã bật khóc trên live stream Thể hiện một sự rằng xé không lối thoát Đôi lần nó có vẻ như cũng muốn dừng lại bởi nghi ngại sẽ có nguy hiểm bùa vây Nhưng rồi đúng như mồm nó từng nói Tức là cái nghiệp đã dẫn nó đi Cứ chiều chiều tối tối Nó lại lên like để tạo nghiệp Nó tấu hài Rồi nó karaoke gia đình Nó cũng cố tình phô diễn thời trang dù nó có mối thù với lĩnh vực này nhưng cái rớp của mảnh đất đã không buông tha nó, đã bắt nó phải diễn cho đủ bộ để mua vui cho thiên hạ và cả diễn siếc nữa. Thế là những gì thường diễn ra tại ngôi nhà số 6 Nguyễn Thông khi tuyển nổ đã trở thành chủ nhân nơi đây đã chọn bộ giống hệt những gì ở câu lạc bộ ca nhạc hài kịch Trăm Pa chưa? Đáng chú ý là câu lạc bộ xưa còn có tiết mục sổ số rượu. Sổ số bia Điều này lại hoàn toàn trùng khớp luôn Với việc con tuyền thường nhậu online Nốc rượu trên live Và sổ số chính là những lần nó ra kèo thách đố Có treo giải thưởng hết Nhưng chung kết thì chưa ai nhận được tiền của nó hết Tóm lại Chỉ ra kèo thách đố cho vui Cũng kiểu như trò sổ số vui vui Của câu lạc bộ xưa Trên mảnh đất này Và cuối cùng thì chủ nhân tuyển nổ cũng phải rời đi khỏi số 6 Nguyễn Thông Cũng như những người xưa đâu ở câu lạc bộ Champa đã rời khỏi nơi này Ký ức của mảnh đất vẫn còn nguyên vẹn về một nghệ sĩ tuồng nhân dân Nguyễn Thị Thanh Tuyền Từng được tác giả Roy Sid Đào miêu tả như sau Nàng bây giờ là một bà hoàng, quyền và tiền không thiếu Nàng chỉ không có duy nhất hai thứ là trí tuệ và con tim Nàng là tổng giám đốc, được chồng cưng chiều, chồng nàng làm việc 20 tiếng mỗi ngày. Nàng không cần đọc giấy tờ mà mỗi ngày chỉ việc tha hồ ngồi ký tên dẹt dẹt. Nàng tổ chức talk show, nàng tự khen mình là người phụ nữ thông minh trí tuệ làm chủ cuộc chơi. Nàng không còn là nạn nhân như ngày nào, hoặc nàng cũng không đủ thông minh để nhận ra mình là nạn nhân. Năm 2019, thần y Võ Hoàng Yên xuất hiện trong cuộc đời nàng, giọng nói trầm ấm, hàm dâu yên, cái cách yên móc họng bẻ dò bệnh nhân rồi tử tốn vỗ tay cho bạn mình đi khiến nàng say mê đến quần cuộn. Nàng tắm đêm, nàng khoe hai bầu ngực cho yên chiêm ngưỡng, yên từ chối, nàng đi thắp nhang. Nàng trao gần 200 tỷ cho yên, yên nhận, nhưng yên không yêu nàng. Yên tuyệt đối không cho nàng thứ nàng muốn Nàng muốn Yên Nhưng Yên chỉ muốn được Yên Yên chỉ muốn tu thôi Nàng là kiểu đàn bà ái kỳ đến mức ám ảnh Nàng không yêu đàn ông thì thôi Nhưng nàng tuyệt đối không chấp nhận nổi Việc một người đàn ông không yêu nàng Và không cho phép một người đàn ông quyền từ chối nàng Nàng hận tình Nàng đâm ra nhớ nghề, nàng bỗng hoài niệm về đồn công an, về tòa hình sự, về các vai diễn nạn nhân năm nào khi nàng thành công trong vở bi kịch đưa chồng cũ, người tình cũ vào tù. Và nàng quyết định quay lại sân khấu của đời mình. Lần này vở tuồng đầy cú ngoặt của nàng được truyền hình trực tiếp với con số 97 triệu dân Việt Nam đón xem mỗi ngày. Nàng chính thức được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ tuồng nhân dân trên sân khấu Nguyễn Thông. Nhiều người hiểu nàng, mồm nàng như một cái xe đứt thắng không phanh mà bộ não dì xét của nàng không hãm kịp nên nàng ban đầu dự định ngồi ghế bị hại, cuối cùng lại xông thẳng đến vành móng ngựa. Sân khấu nàng vẫn là chính nó Mỗi vai diễn của nàng là bị thay đổi thôi Bây giờ vở kịch đã hạ màn Nàng đang hối hả chuẩn bị cho vở tuồng cuối cùng Trong sự nghiệp của đời mình Lần này nàng sẽ vào vai bị cáo 
lần này vành móng ngựa và nhà tù sẽ là sân khấu của riêng nàng nhé. Roy Si Đào viết.